na mimi ni sehemu kidogo jambo la kwanza ambalo ningependa kusema ni asanteni sana asanteni sana asanteni sana asanteni sana Nilitamani sana nimpe kila mmoja wenu zawadi siku ya leo iwe chini ya kiti cha kila mmoja wenu Nikafikiri sana nikapata tabu ni wape zawadi gani Nikampigia simu rafiki yangu Joseph Kasheku Msukuma kwamba ni wape, ni wape wabunge zawadi gani Akanambia wape kila mmoja chini ya meza kila mmoja mpatie farujioni moja ile kubwa Nikasema wewe una maana msukuma wewe. <laughs> Ushauri huo sijauzingatia. <laughs> Mheshimiwa waziri mkuu Kasim Majaliwa Majaliwa Umekuwa kaka yangu, umekuwa mwenzangu, umekuwa kiongozi wangu. Kwa kuwa mkuu wa shughuli za serikali bungeni tusingeweza kufika popote bila ushirikiano wako. Nasema asante sana, asante sana, mungu wa kubariki sana Na nitashanga kusikia wananchi wa luangwa, wanavunja utamaduni wa commonwealth Ambapo waziri mkuu jimboni kwake hapi ngui Ndani ya chama chake, hiyo, hiyo haijai kusikika hiyo Sasa hata kwenye chama chama pinduzi, vitu vingine watu wae wanaambiwa Hatutaraji hilo Waishmi wa mawaziri, manaibu waziri, waishmi wa wabunge wa, wa wenzangu wote wa Tanzania wenzangu Katika maisha yangu nikiwa kijana sikuwahi kuwaza wala kuota wala kufikiri kwamba siku moja nitakuwa mwanasiasa wala kwamba siku moja naweza nikawa mbunge na kuwa speaker ndio kabisa haikuwahi kufikirika hata kimoja mara moja ni Mungu tu, Mungu wa ajabu ambaye katika umbaji wake hutujua na wakati mwingine hutupangia safari kadri anavyoona ni vema. Kwa vile sikufikiria haya na leo nimefika hapa nilipo, ni sehemu ya asanteni sana wanakongwa. Asanteni chama changu cha mapinduzi. Na asante sana rais wetu Dr. John Kombe Joseph Magufuli Waishmi wa bunge Huwezi ukawa speaker Wa bunge Tena ukafanikiwa Kama huna strong support ya rais Haiwezi kanda Rais asipo kuunga mkono ufiki popote Huo ndo ukweli wenyeo kwa hiyo ni sehemu ndugu zangu kuna wengine kuna wakati kwa nilipima pima hivi maji nilikuwa na support support na ndio maana tumefika hapa leo Kwa namshukuru mno mno Huu ni mwaka wa tano ambao nimekaa na kusimama kwa nyakati mbalimbali mbali, kwenye kiti hiki mbele yenu kwa pamoja tukiendesha mambo ya bunge Na kwa hiyo kabla ya mheshimiwa rais wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli hajaja hapa kesho ili kufunga bunge hili la kumi na moja Nimeona vema niongee nanyi kiasi tu kwa nia ya kuagana. Mheshimiwa waziri mkuu, waziri wa waziri, wabunge wenzangu na watumishi wa bunge kusema kwa heri sio jambo rahisi sana Hapa bungeni nimetumia sehemu muhimu sana ya maisha yangu 
takribani miaka ishirini sasa nimekutana na watu wengi wema sana na nimekutana na changamoto nyingi sana maana idadi yetu inakaribia watu nne. Watu nne ni wengi sana. Mwalimu wangu mmoja enzi hizo akiniambia darasa moja huwa lina kadri ya wanafunzi 40 hivi. Akaniambia katika wanafunzi 40 hawa hawa 40 kuna watu wana tabia za askofu au wana tabia za mufti kuna watu wana tabia za kawaida katika watu 40 hawa kuna watu watakuwa walevi siku moja katika 40 yao kuna wezi huenda hata kuna baadhi ya majambazi katika watu 40 tu hawa unaweza kukuta tabia za ajabu asembuse watu 400 ni watu wengi kwa hiyo hapa haya ni tabia karibu zote za mwanadamu zipo kwa hiyo imekuwa ni fadhila tu kwangu mimi kuhudumu kama kiongozi kwa miaka hii mitano sasa asanteni sana kwa kuniamini na kwa ushirikiano mlionipa. Naamini sote tutatembea kifua mbele kwa mafanikio ya bunge la moja kwa sababu bila msaada wenu tusingefika hapa. Baadhi waliniuliza hasa waandishi wa habari hivi karibuni, kuwa unajisikiaje kumaliza salama bunge hilo la moja Jibu langu limekuwa na leo bado liko hivyo hivyo kwamba sifa apewe bwana wa majeshi. Nimetokea kongwa kuja pa bungeni. Huko ndiko nilikozaliwa na kukulia. Ni eneo lenye nyanda kame lakini nyanda bora kwa malisho ya mifugo. Mkoa wa Dodoma ni mkoa ambao kwa kawaida huwa na mvua chache na kwa hiyo maisha yake ya wananchi wake huwa na changamoto za kipekee sana. Na moja ya changamoto kubwa huwa ni umaskini. Nakumbuka miaka niliyosoma shule ya msingi miaka ya sabini shule ya msingi ya Sagara huko kwetu Kongwa nikitokea nyumbani kwetu kijijini la Ikala hadi shuleni kutoka kijijini kwetu hadi shuleni ilikuwa kilomita nane kwa hiyo tulikuwa tunasoma siku tano kwa wiki Jumatatu mpaka Ijumaa nilikuwa nikitembea kilomita nane kwenda na kilomita nane kurudi nyumbani kilomita sita kwa siku moja sita mara siku tano kilomita themanini Nimekulia maisha ya shida. Dhiki. Na miaka mingine tukiwa na janga la njaa mkoa wa Dodoma nilipitia maisha hayo. Nikiwa mdogo nililala kwenye kitanda cha kamba. Nililalia ngozi ya ngombe. Na kwenye nyumba ya tembe na nilichunga sana ngombe. Lakini baadaye nikakua kwa kudri ya Mwenyezi Mungu nimesoma vyo vingi tu mbalimbali ndani na nje ya nchi. Lakini nakumbuka nilipokuwa chuo cha Mweka Moshi College of African Wildlife Management ambako tulikuwa wanafunzwa kutoka nchi zote za Kiingereza Afrika. South Africa, Zambia, Zimbabwe, Malawi, wote Namibia, Egypt tulikuwa nao pale, Nigeria, Ghana, Sierra Leone everywhere. Sudan, Uganda, Kenya, English speaking zote tulikuwa pale. Nilikuwa mmoja wa wanafunzi maskini sana chuoni. Baadhi ya likizo sikuwa na nauli ya kuweza kutoka kule Moshi kurudi Dodoma, Kongo. Kwa hiyo tukakubaliana na mkuu wa chuo wakati huo kwamba niwe nabaki 
kutumikia tumikia pale kufika fika majani kupanga panga vitabu store na kazi nyingine ndogo ndogo wakati mwingine kuwasaidia walimu katika research projects zao kukusanya data na unaweza kukumbuka na kumbuka jinsi ambavyo wakati walikizo unapofika inabidi mimi nisiende nyumbani wenzangu wanapopanda magari kuondoka wengine wanatoka manchi ya mbali wakienda kia kupanda mandege kuondoka kwenda kwao na watanzania baadhi yetu walikuepo wachache wakipanda mabasi kuondoka mimi nilikuwa najificha kwa aibu ya kusulizwa swali moja tu na wenzangu we kwa nini uendi kwenu kwa sababu siwezi kujieleza siendi kwa sababu sina nauli mimi ni maskini Nakumbukeni nyumbani mimi nilikuwa mtoto wa pekee wa mama yangu mmoja tu. How I missed my mother. Tunapomaliza bunge hili natamani ni revenge sasa nirudi akanipokee. Lakini bahati mbaya Mungu alishamchukua. Kwa wakati mwingine mnisamee huwa napata hasira napo napokutana na mtu mjinga. Ndio maana inapotokea na watu kama kina Susan. Yaani ananipa tabu tu kwa sababu tumeshapita huko, tumeshapata tabu sisi. Kama ni huo ukamanda sisi tumepita huo ukamanda kwa wiki kilomita 80. Wewe umekanyaga 80 wewe kwa wiki. Utakuwa kamanda kunizidi kweli. Kwa heshima ya bunge wenzangu, nyumba hii ni nyumba ya Watanzania. Mahala ambapo wananchi wanaiambia serikali yao nini wanataka. Sheria ambazo wananchi wanazitaka zinatungwa hapa. Mipango ambayo inaidhinishwa na wananchi kwa maana ya nyinyi wawakilishi wao inapitishwa hapa. Bajeti ya ambayo inaenda kuhudumia wananchi inachujwa na kupitishwa hapa. Serikali inaulizwa maswali hapa. Kwa maneno ya katiba serikali inasimamiwa hapa. Hiyo ndio kazi ambayo tumefanya kwa miaka mitano. Nirudia kusema mheshimiwa waziri mkuu kama kiongozi wa shughuli za serikali mungeni wewe na timu yako ya mawaziri wote tunasema asanteni sana. Asanteni sana, asanteni sana. Tunapofikia hapa mwisho ninyi wabunge mnaondoka. Mimi mwenzenu mtaniacha hapa hadi Novemba baada ya uchaguzi mkuu ili baada ya hapo kama tunamkabidhi mwenzetu mwingine haya kama tunaendelea sisi haya kwa sababu katika uongozi hatuachi ombwe kwa hiyo nitaendelea kuwepo kuandaa bunge hilo la 12 ambalo naamini nyote mnarudi tuweze kuendelea kuitumikia nchi yetu. Asanteni sana kambi rasmi ya upinzani. Na washukuruni sana. Tumeshirikiana kwa mengi. Asante sana mheshimiwa rais wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Mheshimiwa Rais wabeja sana ntemiwise. Mheshimiwa makamu wa Rais Samia Suluhu Asante, Mheshimiwa Waziri Mkuu Asante, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Shane Asante, Mheshimiwa Jaji Mkuu Prof. Ibrahim Juma Asante, Mheshimiwa Spika wa Baraza la Wawakilishi Asante. Wakuu wote wa vyombo vya ulinzi na usalama asanteni sana wakuwa mikoa kwa wilaya wa kurugenzi wote asanteni sana makatibu wakuu wote manaibu katibu mkuu wa kurugenzi na wengine wote mawizarani asanteni sana asante sana katibu mkuu wa chama cha mapinduzi Bashiru Ali na sekretarieti yote
ambao ninyi ndio wenye rani ya uchaguzi ambayo tumekuwa tukitekeleza hapa asanteni sana wa Tanzania wote mlio tuombea kwa namna mbalimbali mlipiga magoti kutuombea mlipiga simu kunitia moyo mlituombea dua mliwasiliana nasi asanteni sana asante sana dr Tulia Axon naibu wangu na msaidizi wangu asante sana Asante sana mtemi Andrew Chenge mwenyekiti kwa kunisaidia. Asante sana Naji Magiga mwenyekiti kwa kunisaidia. Asante sana mheshimiwa Musa Azan Zungu kwa kunisaidia sana. Katibu wa bunge ndugu Steven Kagaigai na wasaidizi wako wote watumishi wa bunge asanteni sana sana sana. Bunge Sports Club chini ya mheshimiwa Angeleja asanteni sana asanteni sana 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 mmetupeleka mpaka Misri tunawashukuruni sana nawashukuru sana timu yangu ya wasaidizi wote wa ofisi binafsi ya speaker asanteni sana wanakongwa kwa kuvumilia kutokuepo kwangu mara kwa mara na sasa kuanzia kesho na kuja Mwisho sio kwa umuhimu 